என்ன <laughs> முடிச்சோம் <laughs> அதான பாத்துக்கலாம் மெட்டாகல் அது தான் சார் இதானே நான் கடைசியா பார்த்தது கால் ரோஜர் மனிதனே அணுகு முறை சரியா ஹலோ ஹலோ மனிதனை பல்வேறு வகையான கற்றல் பாங்குடைய இது பார்த்த யாவும் இருக்கு எனக்கு இத இருக்கா சாவு பண்ண மாதிரி இருக்கு இது ஒன்று இருக்குது கதப்பட்டதா கற்றல் பாங்குடையோருங்கிறது இப்ப ஒரு வகுப்பறையில இருக்கிற ஆக்கள்ல நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஒவ்வொரு ஆக்கள்ல ஆற்றல் வேறுபடுகிறது ஒவ்வொருவருடைய அறிவாற்றல் வேற திறன்கள் வேற அதனால அவங்க கற்கிற விதமும் வேறுபட்டு காணப்படுது சிலர் காட்சி பொருட்களை படங்களை 
ஒரு கிராஃப் வீடியோக்களை பார்த்து தான் கற்றல்ல ஈடுபடுவாங்க இவங்களுக்கு ஒரு பொருளை பார்த்தா தான் கற்றல் நடக்கும் இவங்களை சொல்றது விஷுவல் லேர்னர்ஸ் இல்ல நாங்க தெளிவு கொள்ள வேண்டும் விஷுவல் லேர்னர்ஸ் பிரச்சனை இவங்களுக்கு உள்ளுக்கு ஒரு அகக்காட்சி காண்ட தன்மை குறைவு நாங்க ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒன்று செய்யற நேரம் ஒரு விடயம் தொடர்பா விவரிக்கிற போது சில மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள் அதை ஒரு கற்பனையில் வளர்த்து அகக்காட்சி காண்டு அந்த உருவத்தை ஒழுங்கமைத்துக் கொள்வார் ஒரு வரைபடங்களை சொல்லுகின்ற போது அதனுடைய அமைவிடங்கள் எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை மனதிலே உருவங்களாக பதித்து அவர்கள் கற்பனை பண்ணுகின்ற தன்மை அவர்களுக்கு இருக்கிறது ஆனால் இந்த விஷுவல் லேர்னர்ஸ் பிரச்சனை என்னென்னா அப்படியான ஒரு விரிவுரையை கேட்டோ அல்லது வேறொரு ஆள் முன்வைக்கிற கருத்துக்களை வச்சோ அவங்களுக்கு கற்கிறது கஷ்டமாரி எனவே நாங்க வகுப்பறையில வெறுமனே விரிவுரை ஒன்றை நடாத்தி அதன் மூலம் கற்றல் கற்பித்தல் செயற்பாட்டில் ஈடுபடுவது எந்த அளவிற்கு எங்களுக்கு சாதகமானது எந்த அளவிற்கு அது பாதகமானது என்கின்ற விடயம் தொடர்பாக நாங்கள் கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும் இப்ப வெறுமனே விரிவுரை முறை மூலம் ஆசிரியர் மைய முறை மூலம் கற்பிக்கிற நேரம் இந்த காட்சி சார் கற்பவர்கள் அல்லது கற்புலன் சார் கற்போர் அல்லது விஷுவல் லேர்னர்ஸ் பிரச்சனை இவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க இலகுவாக கற்க முடியாததால இவங்க விடர்படுவாங்க இவளுக்கு தீர்வு என்ன சொல்லுவோம் என்ன சொல்யூஷன் இவங்க கொடுக்குறோம் இவங்களுக்கான தீர்வு என்ன சொல்லுங்களேன் தீர்வை சொல்லுங்களேன் விஷுவல் லேர்னர்ஸுக்கான தீர்வு என்ன ஹலோ நான் கதைக்கிறது கேட்குதா அப்ரா நஷானா சதீகா பர்வின் காமலி அஞ்சு பேர் இப்ப இவங்களுக்கான தீர்வு என்ன இவங்களுக்கு இப்படியானவர்களுக்கான தீர்வு என்ன விஷுவல் லேர்னர்ஸ் ஆக ஒரு வகுப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்க எப்படியான கற்றல் கற்பித்தல செய்ய வேண்டும் எப்படியான கற்றல் கற்பி சார் அவங்களுக்கு வந்து படங்கள் வீடியோ காட்சிகளோட கூடிய கற்றல் முறை முறையை செய்யும் இப்போ உதாரணமாக நாங்க இப்ப இது இந்த டெக்னாலஜி விருத்தி அடைஞ்சில்லாத ஒரு ஸ்கூல் இருந்தா படங்களை இந்த டிமைன் பேப்பர்ல ஒட்டி எடுத்துட்டு வந்து அத காட்சிப்படுத்தி அத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடும் சார் அப்படி இல்லாட்டி இப்ப கொஞ்சம் விருத்தி அடைஞ்ச ஸ்கூல்கள்ல இருந்தா ஸ்மார்ட் போர்டு மூலமா ஒரு இந்த வீடியோ இப்போ யூடியூப்ல கனெக்ட் பண்ணி அவங்களை காட்டி அதை காட்சிப்படுத்துவதன் மூலம் கற்பிக்கிறது சார் வெரி குட் ரைட் ஓகே அதான் இது தீர்வு வெரி குட் அடுத்த ஆக்கள் வந்து கேட்டல் மூலம் கற்றவர்கள் யார் ஒடிட்டரி லேர்னர்ஸ் யார் ஒடிட்டர் லேர்னர்ஸ் செவிப்புலன் அற்றவர்களா சார் செவிப்புலன் ஊடாக கற்பவர்கள் கற்பவர்களோ அப்படின்னா பார்வையற்றவர்கள் ஆகுமே சார் இல்ல கிரகித்தல் மூலம் ஒரு விடயத்தை சொன்னா இப்ப உங்களுக்கு சிலருக்கு ஒரு அழகான காட்சி ஒன்ற இயற்கை காட்சியை கதைக்கக்குள்ள 
உங்களை தன்னை மறந்து நீ அந்த இயற்கை சூழலுக்குள்ள இருக்கிற மாதிரியான அதை காட்சியாக மனதுக்குள்ள காண்ற மாதிரியான ஒரு உணர்வு ஒன்று சில நேரம் எங்களுக்கு வாரத உணர்ந்து கொடுத்துக்கிறீங்களா நாங்க ஒரு விதிவிரை ஒன்ற நடத்துற போது எங்களையும் அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போற மாதிரி ஒரு 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 யுத்தம் அல்லது ஒரு ஆட்சி அல்லது ஒரு கப்பலில் ஏறி வருதல் போன்ற சம்பவங்களை சொல்ற போது சிலருக்கு தான் அதில் இருந்து வார மாதிரி அது ஒரு இயற்கையாகவே அவங்கட ஒரு விளங்கிக் கொள்ற தன்மை ஒன்று இருக்கும் இவங்க கேட்டாலே போதும் விஷயத்த விளங்கிக் கொள்வாங்க அப்படி ஒன்று இருக்குதா இல்லையா இவங்களுக்கு நிறைய தேவையில்லை படம் எல்லாம் காட்டிக்கிறீங்க தேவையில்லை சில மாணவர்கள் வந்து கிளாஸ்ல பெருசா எழுதணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கம் ஈக்காது ஆனா அவங்க வந்து அந்த விடயங்களை தெளிவாக கிரகிச்சு கொள்ளுவாங்க அது தேவையான இடத்துல அதை இந்த செயற்படுத்தி காட்டுவாங்க சார் இவங்க எக்ஸ்ட்ரா ஓடினரி இந்த விஷுவல் கேர்னஸை விட இந்த கேட்டு கருத்துறாக கொஞ்சம் பவர்ஃபுல் ஆயிருப்பாங்க கலந்துரையாடினாலே போதும் விஷயம் விளங்கிடுவாங்க உதாரணமா ஒரு வரைபடம் இல்லாம இந்த இடத்துல இருந்து நூறு மீட்டர் போங்க நூறு மீட்டர்ல லெப்டுக்கு திரும்புங்க திரும்பி ஒரு ஐநூறு மீட்டர் போக ஒரு கடை வருகிறது அந்த கடையிலிருந்து வந்து செடியா ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்க ஒரு பிப்டி ஃபீட் இடது பக்கம் நடந்து போகல வீடு வரும் இந்த சொல்றா இந்த சொன்னத்தை விளங்கி கொண்டு பயணிக்கிற ஆக்களும் இருக்கிறாங்க ஒரு படம் ஒன்றுக்கு இருக்காட்டி லொக்கேஷனை கொடுத்து போற ஆக்களும் இருக்கிறாங்க ஏற்றுக்கொள்ளுங்க இவங்களுக்கு ஒரு ஒலிப்பதிவே போதும் இயக்கவியல் சார் யாரு அவங்கள <laughs> 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 அவங்களுக்கு எதிரான ஆக்கல் என்னதான் கற்பாங்க இவங்க கூட செய்து பார்ப்பதன் மூலம் பிளாஸ்டிக்லே உடல் அசைவு திறன்கள் இயக்கத்துல ரெண்டு விதமான இயக்கம் இருக்கிறது ஒன்று என்ன பேர் இயக்கத்திறன்கள் நுண்ணியக்க திறன்கள் அது இந்த பேர் இயக்க திறன்கள் பேர் இயக்க திறன்கள் தான் சார் இந்த இசை இந்த அசை டான்ஸ் அப்படிகளா சார் ஓடுறது பாய்கிறது நடக்கிறது தூண்டுறதுலாம் பேர் இயக்க திறன்கள் நுண்ணியக்க திறன்கள் தான் நுட்பமான வேலைகளை செய்தது விதல்களை கொண்டு செய்தது வந்து நுண்ணியக்க திறன்கள் ஆகவே கூடுதலாக உடல் அசைவுகளை கொண்டு நேரடியான அனுபவத்தை பெற்றுக் கொள்வதுதான் இயக்கவியல் சார் ஆனா சில இப்படி நல்ல பாருங்க சில பிள்ளைகள் சின்ன பிள்ளைகள் ஒப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு சம்பவம் நடக்கிறது ஒரு பைக்ல ஏறினோடனே எப்படி அந்த சிக்னல் போடப்படுகிறது என்பதை மற்றாக்கள் செய்த விஷுவல் லேர்னர்ஸ் ஆக இருந்து அந்த உரிய நபர் இல்லாத நேரம் அந்த கீயை போட்டு அந்த சிக்னலை போடுற பிள்ளைகள் இருக்கும் கண்டுக்கிறீங்களா நான் சொன்னதுக்கு 
சில விஷயங்களை பார்த்தே செய்கின்ற பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் இயக்கத்தில் ஈடுபாடு ஆனா சில பிள்ளைகள் அதை இயக்கி காட்டி கையை கொண்டு வச்சு செய்தா மாத்திரம் தான் செய்யும் அப்படி இல்லையா இன்னும் சிலர் அதை செய்து பார்த்தா மட்டும் தான் கேட்பாங்க சிலர் செய்து பார்க்க தேவையில்லை ஒரு கா செய்து செய்யறத பார்த்தாலே செய்வாங்க எடுக்கலாம் <laughs> 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 அவசியம் இல்ல இன்னும் சிலர் இருக்கிறாங்க எத்தனை யூடியூப் பார்த்தாலும் வேலை இல்லை கடைசியில் சட்டியில் மீதியாக இருக்கிறது வந்து கரியா தான் செய்யும் சார் யூடியூப் பார்த்து செய்கிறது அது ஓகே சார் அது குக் பண்ணலாம் ஆனால் அதில் எக்ஸ்பர்ட் ஆனாக்கிறதுக்கு வந்து அந்த நீங்கள் சொல்கிற ஃபஸ்ட் இது பொருள் ஓகே தேவையில்லாம எக்ஸ்பர்ட் மீன் அது உடலோட ஒட்டி பிறந்தது அப்புறம் ஓ அவங்க சும்மா சும்மா நை ஒரு ஆள் சொல்லி விட்டா இதை போடுங்க இதில் எத்தனை கிராம் போடுங்க இவ்வளவு நேரம் பிளேம போடுங்க இப்படி சமைங்க என்று சொன்னாலே போதும் சமைச்சிடுவாங்க அப்படியும் இருக்கிறான் எனவே வாசிப்பு எழுத்து மூலம் கற்பவர் யாரு விரைவா விரைவா படிக்கணும் நிறைய விஷயம் படிச்சு முடிக்கணும் சரி வாசிப்பு எழுத்து மூலம் கற்பவர் இவங்க பிரச்சனை என்ன இவங்களுக்கு அந்த நோட்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் அது மட்டும் அவங்களுக்கு ஓகேவா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் தமிழ் அப்படியான பாடங்கள் வந்து இவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் ஏன்னா அது நோட்ஸ் தானே சார் வாசிப்பு எழுத்து அது மூலம் தானே கட்டுவாங்க குறிப்புகளை நோட்ஸ் வலையும் எடுத்துட்டு அப்படின்னு நான் சொல்றேன் வாசித்து கற்றுக்கொள்வாங்க வாசிச்சாலே அவங்களுக்கு வாசித்து கற்பாங்க புத்தகங்கள் எடுப்பாங்க ஆனா செல்ஃப் ஸ்டடிக்கு பெஸ்ட் நினைக்கிறேன் எதுக்கு செல்ஃப் ஸ்டடி ஹோம் இது வந்து கட்டாயம் தேவை ஓகே குட் அடுத்தது பாப்போம் தர்க்க ரீதியாக கணித ரீதியாக ஏனவல்ல கொஞ்சம் வாசிப்பு மூலம் கற்றல் கொஞ்சம் நல்ல அந்த மாதிரி விளங்குது ஏற்றுக்கொள்றீங்களா ஏழைவளுக்கு இது கொஞ்சம் நல்ல ஏழைவல் சேர்த்துக்கு இது பெஸ்டா இருக்கும் மாதிரி எனக்கு ஒரு படுது என்ற கூட வாசிப்பும் இதுகளும் தேவை தர்க்க ரீதியான கணித ரீதியாக கற்பவர்கள் கோலங்களை பார்த்து போக்குகளை பார்த்து நுண்ணறிவு சார் நுண்ணறிவு சார்ந்து கற்கிற என்னவானுடைய சமூ நான் இப்போ இதை கேள்வி கேட்க போகிறேன் எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணி வச்சு கொள்ளுங்க என்னடா இதில் முக்கியமாக சில கேள்விகளுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்காக தான் இன்றைக்கு டிஸ்கஷன் போகுது நான் இப்போ திருப்பி ஒரு ஆக்களை நோட் பண்ண சொல்லி போட்டு கேள்வி கேட்க போகிறேன் சமூக ஆளுடை சமூக அல்லது ஆளுடை கேட்பவர்கள் தான் 
സമൂഹ അല്ലാതെ ആളുടെ കാര്യമല്ല സോഷ്യൽ അല്ലാതെ ഇന്റർപേഴ്സണൽ ആണ് കൊലബറേറ്റീവ് ലാണി കോപ്പറേറ്റീവ് ലാണി ഇന്ററാക്റ്റീവ് ഇല്ല കറ്റുറാക്കൽ കുളുവാ ചേന്ത് ഇണയിറാക്കൽ സമൂഹത്തോടെ ചേന്ത് കറ്റുറാക്കൽ സമൂഹത്തോടെ കലന്തുരയാടി കറ്റുറാക്കൽ സേത്തിട്ടങ്ങളെ ചെയ്ത് കറ്റുറാക്കൽ ഇവങ്ങ മനിത കുലാത്തോടെ മനിത കുളുവോടെ ഇണഞ്ചി കറ്റാണ് തനിയ കറ്റ മാറ്റാണ് ചിലർക്ക് ഒവ്വാമേരിക്ക് തെരീമ അലർജി അല്ല പറയാൻ അലർജി ഇരിക്കും സാപ്പാട് സാപ്പിട്ട് അലർജി വരും തൂസ് പാട്ട് അലർജി വരും ചിലർക്ക് ആക്കളെ കണ്ട് അലർജി വാറാക്കിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇരിക്കുക അങ്ങോട്ട് ആർക്കും അതാവത് ആക്കളെ കണ്ടാലേ പിടിക്കാതെ തനിയെ തന്നെ ഇരിക്ക വിരുമ്പുവാങ്ങ മറ്റാക്കോട് ചേർന്ന് കത്ത മാട്ടാങ്ങ തനിമയായിരിപ്പാങ്ങ അപ്പൊ കണ്ടു ആ അപ്പടി കൊണ്ട് ആക്കൾ സമൂഹ ആളുടെ കറ്റവർകളാ ഇരിക്ക മാട്ടാത് ഇവങ്ങളെ ചൊല്ലത് എക്സ്ട്രോവേറ്റീവ് ആക്കൽ സമൂഹ ആളുടെ കറ്റോർ ഇൻട്രോവേറ്റീവ് ഉണ്ടോ കേസ് ഇരിക്കും നീങ്ങളും <laughs> <laughs> ഇരിക്കുന്നുണ്ട് <laughs> ഒരു ചിന്ന 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 തലപ്പുകളെ ഇപ്പം ലക്ഷ്യ പറഞ്ഞുള്ള നോട്ട് പാത്തുകിട്ട് ഇരിക്കാമ പോയിന്റ് ഔട്ട് പണി പോട്ട് ഒരു വായിച്ച് കണ്ട ക്ലിയർ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ കറ്റോറുകളിൽ വകകളുടെ അതുകൾ ലേണേഴ്സ് വകകളുണ്ട് അതുകളെ കൊഞ്ചം നോട്ട് പണി കൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഞാൻ നോട്ട്സ് അനുപ്പ് നിങ്ങൾ വായിച്ചിക്കുക ഉള്ളിൽ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു ഹലോ ഡെവലപ്മെന്റ് <laughs> 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 സ്വതന്ത്രമാക താനാക വീട്ടിലിരുന്ന് വേലഞ്ഞു കറ്റാം അമേരിയാന ചൂളലെ വിരുമ്പുവാങ് കലവരമാണ് ആക്കൾ നടമാടുന്ന സഞ്ചരിക്കുന്ന ചൂളൽ ഇരിക്കാത് ഇവർക്ക് തനിയാട്ടിൽ പല വകയാന കറ്റവർകളാക ഉള്ള പോകും ഫലമും വിരുപ്പവും ഉടയവരുകളായി ഇരിക്കലാം അപ്പൊ മക്കൾ പലർ പല്വേറെ കറ്റൽ പാങ്കുകളെ ഉണ്ടാക്കി പയൻപെടുത്തുക പിറച്ചനയ്ക്ക് വരപ്പോറം ഇത് മുടിച്ചിട്ട് വരുവാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ചൊല്ലും കുറക്ക നോട്ട് പണിയിട്ട് മുതലാവത് കറ്റവരുകൾ ആര് ൂലം കൽപ്പവർ 
தர்க்க ரீதியாக கணித ரீதியாக கற்பவர்கள் ஆறாவது சமூக ஆளிடை கற்பவர்கள் ஏழாவது தனிமை ஆலக கற்பவர்கள் இப்ப காட்சி சார் கற்பவர்கள பண்புகள பாரு இதுதான் மிக முக்கியமான உங்களுக்கு நான் இந்த நோட்ஸ் அனுப்பு இது கட்டாயம் தேவை உங்களுக்கு அது காரணம் இது நோட்ஸ் குறைவா இருக்குது மற்றாக்களுக்கு என்ன மாதிரி தெரியாது <laughs> 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 ஹெட்ஃபோன் தான் யூஸ் பண்ணுறது மற்ற லெக்சர்ஸ் ஓகே சார் இப்போ வந்து கேட்குது பேசுறது கேட்குது ஆனால் ஒலியும் குறவு மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது அதான் இப்போ அதில் ஆறு பேரில் இருக்கிறாங்க ஆறு பேருக்கும் பிரச்சனைன்னா எந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு பிரச்சனை உங்களோட பிரச்சனை அப்படி தானே அப்புறம் ஓ சார் ஓகே ரைட் ஓகே இப்போ இந்த காட்சி சார் கற்புல சார் கற்பவர்கள் பண்போல வலுவான காட்சி சார் யாகம் என்ன அது ஒரு கொண்ட கண்ட என்ன செய்வான் அவங்களுக்கு ஞாபகத்துல மனதில மிக ஆழமாக அந்த விடயங்கள் பதிந்துவிடும் நன்றாக ஞாபகம் வைத்திருப்பார்கள் எனவே உங்களோட ஞாபகம் என்ன சார்ந்த ஞாபகம் இவர்கள் வைத்திருக்கின்ற ஞாபகம் என்ன சார்ந்த ஞாபகமா இருக்கும் கற்புல ஞாபகமா அல்லது காட்சி சார்ந்த ஞாபகமா இருக்கும் வலுவான காட்சி சார் ஞாபகத்தை கொண்டிருப்பார்கள் காட்சி சார் கலைகள்ல மகிழ்ச்சியை பெறுவாங்க என்ன இப்படி அந்த ஆக்களை நீங்க உங்களுக்கு அப்படி இருக்கிறா நீங்க உங்களை இப்ப போட்டு நான் கேட்பேன் இப்ப நான் உங்க கடைசி அவர் கேள்வி கேட்பேன் அது வழங்கினா இந்த விஷயம் வழங்கி ரைட் கடைசிக்கு வருவோம் ரெண்டாவதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது காட்சி சார் கலைகள் மகிழ்ச்சி அது சிலருக்கு இப்ப எனக்கும் இந்த ஓவியங்களை பார்த்து கொஞ்சம் மகிழ்ச்சி அடைகிறது ரெண்டாவது இயற்கை காட்சிகளை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைய சமயம் என்ன தெரியும் கலைகள் அதை கொஞ்சம் அந்த ரசிக்கிற தன்மை நேச்சரை ரசிக்கிற தன்மை என்ன நே இயற்கையாகவே இருக்கிறது ஓ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சார் வலுவான காட்சி சார் ஞாபகம் வந்து ஃபீல்ட் ட்ரிப் போகிறாங்க சார் மறக்காது என்ன ஓ அதெல்லாம் மறக்காது இப்போ எனக்கு சில தரம் மூன்றுல படித்த விஷயங்களும் இப்ப ஞாபகம் இருக்கு சில நேரங்கள்ல சில விஷயங்கள் தரம் மூன்றுல எவ்வளவு காலமா இருக்கு அதுதான் சார் பிரைன் வந்து அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து விரும்பி எங்களுக்கு எடுத்து வைக்குமா சர்வ் பண்ணுமா நோட்ஸ்ங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து இதை அவாய்ட் பண்ணுமா அப்படின்னு கலந்து முழுப்பற்றை கேள்வி எல்லாரும் இந்த விஷயங்களை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது காட்சி சார் முன்வைத்தல விருப்பம் இருக்கும் அது என்னது இவங்க காட்சிகள் வலிக்கிற ஸ்லைட் ஸ்மார்ட் போர்ட் போன்ற தகவல்கள் அடங்கிய வரைபடங்களை இது செஞ்சு அந்த முன்வைப்பில் விருப்பம் காட்டுவான் ஸ்மார்ட் போர்டில் ப்ரெசென்ட் செஞ்சு அவங்களுக்கு அமோக விருப்பமாக இருக்கு அதே பார்த்து ரசிச்சுட்டுப்பான் விடயங்கள்ல கவனம் செலுத்துவாங்க சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சாதனங்கள்ல இருந்து வார நேர தகவல்கள் ஏனென்றா டெலிவிஷன் ஸ்மார்ட் போர்ட் ஸ்மார்ட் போன் டேப் 
லேப்டாப் போன்ற ஏதாவது வரைபுகளில் இருக்கிற விடயங்களை உபகரண கா இதிலிருந்து வார சாதனங்கள்லேருந்து வார சிறிய ஒரு விவரமாக இருந்தாலும் அங்கே உன்னிப்பாக அவதானிச்சு பெற்றுக்கொள்வாங்க ஒழுங்கமைப்புக்கான தேவை இவங்க மிக ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட நேர்த்தியான நிறங்களை கொண்ட பல்வேறு படங்களை கொண்ட சூழல் இவங்களுக்கு அவசியம் அதனால இவங்க உலப்படங்களை கிரியேட் பண்ணி கற்றுக்கொள்வாங்க அதன் மூலமாக இந்த பாயிண்டை பத்தி யாராவது சொல்லுங்க அப்படி மிக முக்கியமான பாயிண்ட் என்னது ஒரு ஆக்களை பத்தி சொல்ற நேரம் இப்ப நாங்க இப்ப பார்த்து கொண்டிருக்கிறது காட்சி சார் அனுபவத்துல உள்ள விடயங்கள் வலுவான இடம் சார்ந்திரங்கள் ஸ்பேஷலுங்கிறது இடம் சார்ந்தது யாராவது ஒரு விடயத்தை அந்த இடத்தை இடத்தோட தொடர்புபடுத்தி அத முன் வைக்கிறது சார் இப்போ ஒரு விடயத்தை செல்லும் பொழுது அவங்க ஒரு உதாரணத்தை அவங்க பழைய ஒரு ஞாபகத்தை எடுத்து காட்டும் பொழுது இப்ப இந்த கலப்பயணங்கள் போன இந்த ட்ரிப் ட்ரிப்கள் போன இடத்துல வச்சு அத அந்த இடத்த சரியா நினைவு வச்சு அந்த விடயத்தை முன் வைப்பாங்க இந்த இடத்துல இந்த விடயம் இருந்துச்சு என்று சொல்லி ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் நூறு மார்க்ஸ் இதுதான் இதுக்குரிய விளக்கம் இடம் சாத்திரங்களை கொண்டிருப்பாங்க எந்த இடத்துல அந்த படங்கள் காட்சிகள் அவதானிக்கப்பட்டதோ அந்த இடத்தோட தொடர்புபடுத்தி மூளையில ஞாபகத்துல வச்சு கொள்வாங்க அப்படிதானே நஷானா சொன்னது சரி விளங்கிட்டு இத என்ன அடுத்த விஷயம் இத கொஞ்சம் சொல்லுவாங்க உடல் மொழியை சிறப்பாக வாசிப்போடு உடல் மொழியை பாடி லாங்குவேஜ் வச்சு அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கொள்வாங்க என்ன டீச் பண்றாங்க அப்படின்ற விஷயத்து ஓ அவரோட உடல் பாவனை அவரோட உடல் காட்சிகளை வச்சு அவருக்கு விளங்கிடும் இதுல இருந்து என்னத்தை நாங்க கற்றுக்கொள்ளலாம் முக்கியமான ஒரு பந்தி ஒன்று விடப்பட்டிருக்கிறது என்னென்ன கருத்துக்களை சொல்லுவோம் இத வாசிச்சுட்டு இதுதான் நாங்க இப்ப எடுக்க வேண்டிய சமர் இதுல சொல்லுங்க என்ன சொல்ற கொஞ்ச நேரம் ஒண்ணு தாங்க அது வாசிச்சு என்ன ஓகே சார் படங்களை வச்சு அதை காட்சிப்படுத்துவதன் மூலம் ஆஹ் மாணவர்களுக்கு கல்விய வழங்குறது அந்த அதை இந்த டீச் பண்றது வந்து ஒரு இவ்வாறான மாணவர்களுக்கு ஒரு சிறந்ததா சிறந்த முறையாக அமையும் அதுக்காக ஆசிரியர் வந்து வழிகாட்டவும் வேணும் வழிகாட்டவும் வேணும் ஆசிரியர் வந்து அந்த விடயத்திலையும் ஒரு தெளிவு உடையவராகவும் ஈக்கணும் சும்மா படத்தை மட்டும் சும்மா போயிட்டு அந்த தொங்க விட்டு விட்டுட்டு அத பாத்து இதாக்கி கொள்ளுங்க செல்லாம அத பத்தினொரு தெளிவையும் மாணவர்களுக்கு வழங்கவும் வேணும் என்னன்னா இவங்கள கட்டாயமா இந்த காட்சி சார் மாணவர்கள் வகுப்புல இருந்தால் 
இவர்களுக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி வரைபடங்களையும் காட்சிசார் ஒழுங்கமைப்புகளையும் வவுப்பறையில பயன்படுத்துவதன் மூலம் மாத்திரம்தான் இவர்களை தூண்டி கற்றல்ல ஈடுபட வைக்க முடியும் பயன்படுத்தோலாம <laughs> அப்ப நீங்க கூடுதலாக சொல்றாங்க காட்சி சார் முறையில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நீங்க சொன்ன மாதிரி டீச்சிங் எய்ட்ஸ்களை கற்றல் துணை சாதனங்களை பயன்படுத்துவதன் மூலம் இவங்களுக்கு அதை செய்யலாம் ஏற்றுக்கொள்றீங்களா இப்ப கேட்டல் வழியாக கற்போர் பாருங்க ஆறாக இவங்களுக்கு என்ன பண்போல் இருக்க வேண்டும் விரைவாக கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஒரு அதனை விளங்கி கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் இருக்க வேண்டும் எனவே வலுவான செவி மடுக்கும் திறன் பொறுமையும் இருந்தால் தான் இவர்கள் வழியாக கற்பவர்களாக இருப்பார்கள் இவங்கள முக்கியமான ஒரு பண்பு இருக்கிறது கேட்டல் ஞானம் உள்ளது என்ன பொழுதுபோக்கு நல்ல உணர்வுடையவர்களா இருப்பார்கள் அடுத்தது பேச்சு மூலமாக விரும்புவார் இவர்களுக்கு அவ்வளவு பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்று இல்லை பவர் பாயிண்ட் எல்லாம் செய்து ஸ்லைட் செய்தது இவங்க பொதுவா நல்ல ஸ்பீச்சர்ஸ் கேட்டுக்கிறிப்பாங்க விதவல்யமான பேச்சாளர்கள் அவர்கள பேச்சுக்களை கேட்டுக்கொண்டிருப்பாங்க இவங்களோட முக்கியமான ஒரு பண்பு இருக்கும் என்ன பாருங்க இவங்கள்ட இருக்கிற மிக முக்கியமான ஒரு பண்பு இருக்கிறது என்னன்னு சொல்லுவோம் இதுதான் அந்த பண்பு சொல்லுங்க என்னன்னு நிறையவே இதான் சொல்லுவாங்க அப்படித்தானே சொற்கள இவங்க பிரயோகிப்பாங்க பேசுவாங்க வெரி குட் இதான் இது இதான் தான் இதுல நீங்க எடுக்கணும் என்னன்னா நான் இதை தான் கடைசியா கேள்வி கேட்கறதுக்கு வர போறேன் இதெல்லாம் என்ன மாதிரிங்கிற ஒரு விளக்க உரையில ஒரு சின்ன கலந்துரையாட நடத்துவோம் இப்ப சொல் சார் கற்பித்தலுக்கான தேவை என்ன அது கேட்டவழியா கற்பவர்கள் சொல் சார் கற்பித்தல் அல்லது எண்ணக்கருக்களை முழுமையாக விளங்குவதற்கான விதிப்புகளை சாரி விவரிப்புகளை எப்போதும் வேண்டி நிற்பேன் உங்களுக்கு என்ன வேணும் சொல் சார் விவரிப்போல் கிளியர் ஆயிருக்கணுமா இல்லையா நல்ல கிளியரா இருக்கணும் இப்ப அடுத்தத பாருங்க பேசப்பட்ட சொற்களில் வலுவான ஞாபகம் இருக்குமா இல்லையா இவங்கள ஒரு எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வீக் பாயிண்ட் அதான் 
என்னிட்ட இருந்து அந்த சொல் சார் வீக் பாயிண்ட் எனக்கு கொஞ்சம் பாதகம் அமைஞ்ச சந்தர்ப்பம் வந்து இருக்குது எனக்கு இந்த உண்மையா சொல்லுங்கக்குள்ள உண்ட சொன்னா அப்படியோ கிரகிச்சு அதை ஒரு உரு படமா எடுத்து ஞாபகத்துல வச்சுக்கிற தன்மை மிக கூடுதலா இருந்தது பட் அத ஏ லெவல்ல பிரியோகிக்க போற நேரம் கொஞ்சம் பாதகமா இருந்ததுனால ஏ லெவல்ல பல்கான நோட்ஸ் கிடைச்சது சரியான கேட்டல் விபரிப்புகளும் கிடைக்கல அத சரியா விபரிக்கிற இதுகளுக்குரிய பாயிண்ட விபரிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் குறைபாடு இருந்துச்சு இடையிடைய விடுபட்டுச்சு நிறைய விபரிப்புகள் கிடைக்கல பட் இப்ப எனக்கு அந்த இருந்து ஒரு இடத்துல பொறுமையா படிக்கிற ஒரு ஆற்றல் இருக்கல அப்ப என்ன திறன் நேரத்தில் இருக்கல வாசிப்பு மூலம் கற்றல் நான் விழுச்சி செய்து கொள்ளுங்க எனக்கு நீங்க சொல்றீங்க ஒரு ஒரு ஒன் ஹவருக்கு காய்ச்சி போட்டு விட்டாலும் இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த ஒன் ஹவரை சொல்ற அளவுக்கு எனக்கு அந்த ஆரம்ப காலங்கள் ஞாபகம் இப்பயும் கூட அப்படியோ கிரைச்சு கொண்டிருந்தா கேட்டு கொண்டிருந்தா அது அப்படியோ கொஞ்சம் மனதில் பதிகிற தன்மை இப்பயும் இருக்குது அடுத்து பொதுவாக எனக்கு மொழிகளில் கொஞ்சம் இருப்போம் மூன்று மொழியும் சரளமாக கையாள்ற திறனும் என்கிட்ட இருக்கு மூன்று மொழி இப்ப சொல்லுங்க நான் ஏன் நான் உதாரணம் சொல்றேன் உங்களுக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் தரப்படும் அதுக்காக உங்களோட உங்கள்கிட்ட டிஸ்கஷன் இல்லை இதை சொல்லுமா என்ன டாக்டர் சொல்லுங்க இது உதாரணம் என்ன அது சத்தம் வரு இது இல்ல என்ன என்ன சொல்றாங்க முழுமையா நோக்குற நேரம் இருக்கிறீங்களா உலகத்தை சொல்லுங்க முழுமையான ஒப்புற போகுது கேட்டோ வழியாக்கள் யாரு கேட்டல் மூலமாக கற்பவர்கள் வந்து பேச்சு திறமையும் கொண்டவர்களாக காணப்படுவார்கள் சார் அவங்க அதன் மூலமும் நன்மை அடையக்கூடியவர்கள் ஆயிப்பாங்கோ பேச்சு பேச்சுல அவங்க விளக்கத்தை போடுவாங்க என்ன ஓ அடுத்தது வேற அடுத்தது <laughs> அடுத்த விஷயத்துக்கு வரும் இயக்காற்றல் இயக்கத்திறன் சார் கற்பவர் என்னது என்னது இயக்கம் மூலம் கற்பவர் அவர் என்ன போக்குறீங்க முதலாவது எல்லாத்திலையும் அசைஞ்சு அங்க இருந்து கற்க மாட்டாங்க வலுவான இடம் சார் படத்துக்கு வார மாதிரி இவங்களோட விழிப்புணர்வு இருக்கு அது என்ன இடம் சார் விழிப்புணர்வு ஏற்கனவே நான் சார சொல்லிட்டு சொல்லுங்க வலுவான 
வலுவான இடம் சார் விழிப்புணர்வு சொல்லுங்க என்ன வலுவான இடம் சார் விழிப்புணர்வு குயிக்கா சொல்லுங்க நிறைய விஷயம் பாக்குறதுக்கு சொல்லுங்க வலுவான இடம் சார் விழிப்புணர்வு என்ன கூட்டிட்டு <laughs> 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 டெக்னாலஜி ஹோம் சயின்ஸ் ஹோம் இக்கனாமி மனைப்பொருளியல் போன்ற அந்த பாடங்கள் சயின்ஸ் அப்படியான ஒரு என்ஜினியரிங் போன்ற பாடத்துறைகள் இதுக்குள்ள வேற அப்ப இவங்க செயற்பாட்டின் மூலம் தான் கேட்க விரும்புவாங்க அது சிறப்பிய அடுத்தது இவங்கள்ட்ட என்ன முக்கியமா இருக்கு சிறந்த உடல் இயக்கங்கள் இருக்கு நல்லா பிராக்டிக்கல் செய்வாங்க விளையாடுவாங்க நல்ல நடனம் ஆடுவாங்க எல்லா உடல் இயக்க திறன்களும் நல்ல ஸ்போர்ட்ஸ்ல ஈடுபடுறாங்க கூட என்ன இருக்கு ஸ்போர்ட்ஸ்ல ஈடுபடுறாங்க இயக்க மூலம் கற்றல் இருக்கும் அடுத்த வாரம் உடல் சார் செயற்பாடுகளுக்கான தேவை என்ன சொல்றாங்க விரைவா சொல்லுங்க இயக்க கற்றல் கற்பவர்கள் என்ன செய்யணும் இவங்களுக்கு என்னண்டா ஏன் பிரேக் தேவை சொல்லுங்க உங்களுக்கு தெரியும் பாப்போம் யார் சொல்றாங்க ஏன் இவங்களுக்கு ஓய்வு தேவைன்றதா எனக்கு தேடி அதிகமாக அவங்க இயங்குறதால இதய துடிப்பு வீதம் கொஞ்சம் அதிகரிக்கும் தானே அத கொஞ்ச நேரம் பிரேக் எடுத்தால் ஓ என்னடா தொடர்ச்சியா இயங்கினா இவங்களோட எனர்ஜி சக்தி அப்படியோ அழிவடைஞ்சு 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 ஒரு சக்தி அச்ச நிலை மீளார்ந்த சக்தியை பெற்றுக்கொள்வதுக்கான வாய்ப்பு ஒன்று இல்லைன்னு சொல்லிச்சுன்னா இவங்க சோர்வடைஞ்சிடுவாங்க ஸோ மீள எனர்ஜியை பெறுறதுக்கான ஒரு ஓய்வு தேவை ஏற்றுக்கொள்ளீங்களா ஸ்போர்ட்ஸில் ஈடுபடுறவரால் காலையில் ஏழு மணிலேருந்து இரவு பின்னரம் மாலை ஆறு மணி வரை ஸ்போர்ட்ஸ் செய்யலாமா முடியாது ஃபுட்பால் மேட்ச் ஒன்றினுடைய நேரம் எவ்வளவு எவ்வளவு நேரம் ஒரு ஃபுட்பால் மேட்ச் நடக்கும் தொண்ணூறு நிமிடங்கள் ஒன்றரை மணி நேரம் ஏன் கிரிக்கெட் மேட்ச் நீண்ட நேரம் நடக்குது ஏன் ஃபுட்பால் மேட்ச் குறுகிய நேரம் நடக்குது இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் கேன் கிவ் தி ஆன்சர் ஒரு <laughs> அடுத்தது ஒரு உடல் இதுல ஓகே அத பாப்போம் இது தேவை என்ன செயற்பாடுகளுக்கு ஓய்வு தேவை பொருட்களை தொடுதல் அல்லது கையாள்ற தன்மை தெரியும் கருவிகளை இயக்கி கற்கிறதுல விரும்புவாங்க பிராக்டிக்கல் செய்யறது விளையாட்டு உபகரணங்களை கையாண்டு விளையாடுறது போன்ற உடல் சார்ந்த விஷயங்களை இவங்க 
கூட விருப்பம் காட்டுவாங்க உடல் சார் வெளிப்படுத்தல் இது முக்கியமான இப்போ இந்த சொல்லும் ஆகும் என்ன உடல் சார் இதை இதை இதில் கருந்து சொல்லுங்க என்ன என்ன இருக்கு யாராவது விடியங்கள் <laughs> இதை கருத்து வணங்கி முதலாயிரம் பாபம் யாராவது வேற யாராவது வேற வணங்கி வந்து சொல்லுங்க நான் குயிக்கா வெளிப்படுத்தும் பாட சம்பந்தத்தோட இப்ப தமிழ் பாடத்துல எல்லாம் சார் நிறையவே நாடகங்கள் மாதிரி இருக்குதே சார் இப்ப அத அவங்களுக்கு அவ்வளோத்தையும் நினைவு வச்சுக்கிற கஷ்டம் தானே சார் அப்ப அவங்களுக்கு அதை நாடகம் அவங்க அரங்கேற்றி அப்படி காட்டக்குள்ள அவங்க அதை விலங்கிக் கொள்வாங்க அப்படியா சார் சார் நான் நினைக்கிறேன் சரியோ தெரியா இப்ப உதாரணமா ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயரா கொஞ்சம் அப்படி ஸ்போர்ட்ஸ்ல நாட்டம் உள்ளவராக இருந்தால் அவரு அரங்கேற்ற நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும் பொழுது அவரோட கதாபாத்திரமாக அதைத்தான் தெரிவு செய்வாரு பாடசாலைகள்ல உதாரணம் ஒரு சரி நீங்க அந்த பாயிண்ட்டுக்குள்ள வராம இருக்கிறீங்க என்னன்னா இவரு போய் ஓடி போட்டு ஒரு வெற்றி அடைஞ்சு போட்டு வந்தால் ஒரு டான்ஸ் ஆடி போட்டு மேடையில ஏறி வரவேற்பு நடனம் உண்டு ஆடிய ஒரு 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 கேர்ள் ஆடி அந்த அரங்கத்துல வந்து இறங்கி வரக்குள்ள ஒரு பெருமிதம் அடைஞ்சு வரதான் சொல்றாங்க இவங்களுக்கு இருக்கும் என்னன்னா அந்த இயக்கத்தின் மூலம் மகிழ்ச்சியை பேட்டுக் கொள்வான் கொஞ்சம் லைன்ல இருங்க கொஞ்சம்
சாரி அவசரமான ஒரு முக்கியமான கோல் வந்துட்டு வெரி சாரி ஓகே அப்ப இதுல இப்ப ஒரு ஒரு நடனத்தை ஆடி போட்டு வார ஒரு பிள்ளை அடைகிற மகிழ்ச்சி ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் செஞ்சு சாதனையை படைச்சிட்டு ஓடி போட்டு வார பிள்ளை அடைகிற மகிழ்ச்சி இவங்கள் தான் இனி இப்ப உடல் சார் இயக்கம் இல்லாத ஆகட்டும் அந்த வேலை இருக்காது அப்ப முழுமையா நோக்கினா இயங்க இயக்காற்றல் கற்பவர்கள் உடனடியாக நேரடியாக உடலியல் ரீதியாக ஈடுபட்டு அனுபவத்தை பாடத்தை கற்பதில் நன்மை அடைவார்கள் தொற்றுணர்ந்து கற்பவர்கள் யாராக என்ன நன்மையை பெறுவாங்க எப்படி தொற்றுணர்ந்து கற்பவர்கள் பெறுற நன்மை குயிக்கா சொல்லுங்க எப்படி நன்மை வருவான் சத்தம் வருது இல்ல சொல்லுங்கள மாணவர்கள் அந்த கல்வி கற்க கருவிகளை வந்து தொட்டு உணர்ந்து அவங்க பார்த்து அதன் மூலமா கல்வி கற்கிறதா சார் இவங்க வந்து இதுவும் கிட்டத்தட்ட ஒரு இதுதான் பட் இவங்க இப்ப பொருட்களை ஒரு டெக்ஸ்டர் சொல்லக்குள்ள ஒரு பொருள்ல சாஃப்டான பொருள்ங்க உள்ள அது சாஃப்டை உணர்றதுக்கு தொடரணும் ஒரு ஹார்டான பொருள் வன்மையான பொருள் வைரம் என்றத அனுபவம் அதாவது ஒரு பொருட்களை கையாளாம கற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க உடல் உணர்வுகளை ஆராயிரத்துல மகிழ்ச்சி ஆண்மாங்க உடல் உணர்வுகளை தொடுகை சார் உடல் உணர்வுகள்லாம் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அடையும் இப்ப பொருள் ஒன்ற நான் சொன்னேன் ஒரு ஒரு விளையாட்டு பொருளை கையாண்டு தொட்டு பார்க்கணும்னா அவங்களுக்கு மகிழ்ச்சி வரும் இவங்க உடல் சார் ஈடுபாடு இவங்களுக்கு முக்கியமா இருக்கு அப்ப இப்படி கொந்த பிள்ளைகளுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும் பொருட்களை வழங்கணும் பாருங்க அதுக்கு நாம வருவோம் பிரக்டிக்கலா பொருட்களை வேறு பிரித்து பார்க்கும் போக்கு என்ன அது இத கருத்து என்ன என்ன கருத்து வேறு பிரித்து பார்க்கறேன் அப்புறம் நஷானா நசீலா ஷாமலி பொருட்களை வேறு விரிஞ்சு பார்க்கணும்னா என்ன பொருட்களை வேறு பிரித்து பார்க்கும் இயல்புனா என்ன ஹலோ சார் பொருட்களை வேறு பிரித்து பார்க்கும் போக்குனா என்ன கையாளுவதற்கு இவங்களுக்கு இப்ப ஒரு இதுகளை ஒரு கிளையால அது செய்த உருவங்கள் செய்த கூடுதலா இவங்க யாரா இருப்பாங்க தெரியுமா ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் செய்தார்கள் செயல் மூலம் கற்பாங்க தொட்டுணர்ந்து செய்து அனுபவங்களை பெற்றுக் கொள்வார்கள் அது இவங்க அடுத்தது பௌதிக பணியிடத்திற்கான தேவை இருக்கு தொட்டுணர்ந்து கற்பவர்களுக்கு என்ன இருக்கும் பௌதிக பணியிடம் என்னது பௌதிக ரீதியான பணியிடம் என்றால் ஏதாவது ஒரு இடம் அவங்களோட வேலையை செய்யறது தேவைப்படும் ஒரு மேச ஒரு இடம் ஒரு நிலம் இல்லாம இவங்களால் என்ன செய்ய முடியாது தொட்டுணர்ந்து கற்க முடியாது சார் முடியாது அப்ப அதை நீங்க ஏற்படுத்தணும் ரைட் அடுத்தது வகுப்பறை கற்பித்தல் கற்றலில் பல வகையான கற்றல் பாங்கிறதுக்கு உதவுதா இதுதான் இப்ப பிரச்சனைக்கு வந்திருக்கு இப்ப பிரச்சனைக்கு வந்திருக்கு இதை நான் காட்சிப்படுத்துறதுக்கு முதல் பிரச்சனைக்கு வர போறேன் என்ன பிரச்சனைன்றா தயவு செய்து சொல்லுங்க நான் இப்ப சொன்ன எத்தனையோ விதமான கற்றல் பாங்குடைய ஆகல செவி மடுப்பதன் மூலம் கற்றல் வாசிப்பதன் மூலம் கற்றல் 
இயக்காற்றல் மூலம் கற்றல் தொற்றுணர்வதன் மூலம் கற்றல் செவி புலன் மூலம் கற்றல் இப்படி ஆடிட்டரிலான பார்ப்பதன் மூலம் கற்புல மூலம் கற்றல் வந்து எத்தனையோ விதமான கற்றல் பாங்குகளை இப்ப பார்த்து இந்த கற்றல் பாங்குகளை நாங்க ஏன் படிக்கணும் எங்களுக்கு என்ன தேவை டீச்சர்ஸுக்கு என்ன என்ன தேவை எங்களுக்கு என்ன பிரியோசன் சொல்லுங்க இதுதான் என்ன மெயின் பாடம் மெயின் மீன் இப்ப நாங்க கலந்துரையாட வேண்டிய விஷயம் இதுதான் சொல்லுங்க மாணவர்களுக்கு கற்பிக்கும் போது அது அந்த மாணவர் எந்த இது எதுக்கு ஏற்ப கற்றுறாங்க கேட்டல் மூலமா அல்ல எதுக்கு மிச்சம் ஆர்வம் காட்டுறாங்க எந்த வகை அவங்களை தேடி பார்க்க வேண்டிய தேவை எங்களுக்கு இருக்கிறது தானே சதிகா ஓ சார் அப்படி பார்த்ததால கிடைக்கிற நன்மை அதுக்கான நடவடிக்கை மற்றவங்களும் இதுல தான் கதைக்கு ஒண்ணு பேசாம இருந்தீங்கன்னா இதுதான் இப்ப இப்ப கதைக்க போறது தான் எங்கிட்ட பிராக்டிக்கல் விஷயம் உலக நேரம் கதைச்சதா இல்லை சொல்லுங்க உலக நேரம் கதைச்சு போட்டு பேசாம ஆயிட்டீங்க இப்ப முக்கியமான இடத்துல சொல்லுங்க எல்லாரும் உங்களோட டிஸ்கஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஏன் இந்த கற்றல் பாங்குகள் எங்களுக்கு முக்கிய ஒரு ஆசிரியருக்கு ஒரு வகுப்பறையில முக்கியத்துவம் பெறுது இதுதான் வினா நான் கதைக்கிற தெளிவா இருக்குதா விட்டு விட்டு கேட்குதா கேட்கவில்லையா கற்பிக்கும் போது அந்த மாணவர்கள் கேட்டல் மூலம் கற்பிக்க கேட்டல் மூலம் அவங்க மிச்சம் ஆர்வம் இது மாணவர்கள் இருக்கிற இல்ல உடல் இசை விளக்கம் மூலமா புலகள் ஆர்வம் காட்டுறத நாங்க பாக்குறதுக்கு விளங்கி கொள்றதுக்கு விளங்கி கொண்டதுல உங்களுக்கு என்ன லாபம் நான் சொல்ல கேள்வி விளங்கலாம் மாணவர்களுக்கு இலகுவாக கற்பிக்க முடியும் அவங்களுக்கு விளங்குறதுக்கு மாறி கற்பிக்க முடியும் வெரி குட் இப்ப நீங்க ஏற்றுக்கொள்றீங்களா ஒரு வகுப்பறையில வாசிப்பதன் மூலம் கற்ற வைக்கணும் பிராக்டிக்கல் செய்து கற்ற வைக்கணும் செவி மடுப்பதன் மூலம் கற்ற வைக்க வேணும் இயங்க செய்து கற்ற வைக்க வேணும் தொட்டுணர்வதன் மூலம் கற்ற வைக்க வேணும் வீடியோவை காண்பிக்கணும் படத்தை காண்பிக்கணும் பிராக்டிக்கல் செய்ய வேணும் எழுத்து வேலை கொடுக்க வேணும் அப்ப நீங்க பதி பத்து விதமான வேலையில கொடுக்கக்குள்ள எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் சான்ஸ் கிடைக்குமா கிடைக்காதா கிடைக்கும் அப்ரா சத்தம் இல்லாம இருக்கிறாங்க சாப்பிடுறீங்களா அப்ரா இல்ல சார் ஒருவேளை இதை எடுத்து அந்த பிளேட் எடுத்து சாப்பாடு வச்சு போயிருக்கோம் சாப்பிட்டு கேட்டுக்கிட்டு போக அப்படி பாரான் மூடு இல்ல இல்ல நான் ஒரு இது நோட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுதான் சார் ஆஹ் சரி இப்ப சொல்லுங்க நஷா நான் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சாமலி சொல்லுங்க சாமலி சொல்லுங்க இப்ப வகுப்பறையில கூட கற்றல் கற்பித்தல திட்டமிடும் போது எல்லா விதமான லேர்னர்ஸும் இருப்பாங்க எல்லா வித லேர்னர்ஸுக்கு இப்ப நீங்க விரிவுரை நடத்தின யாருக்கு நல்ல மாணவர்களுக்கு எந்த மாணவர்களுக்கு வகையான கற்போருக்கு நல்ல விரிவுரை அப்ப கேட்டலும் செவி மாடுதலும் லிசனிங்கும் அப்ப அந்த ரெண்டு சாரா இருக்கும் நீங்க படிப்பிட்டா மத்த மீதி ஐந்து சாரா இருக்கும் யாரு படிப்பிக்கிறது வேற டீச்சரை கொண்டாடுறதா அப்ப நீங்க வகுப்பறையில எப்படி கற்பிக்க வேணும் என்று இப்ப எதிர்பார்க்கறீங்க வித்தியாசம் வித்தியாசமா மாணவர்கள் இனம் கண்டு இல்ல 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 கேட்கல விடாங்க இல்ல உங்களுக்கு கேள்வி ஒரு முறைய மாத்திரம் பயன்படுத்தாம அப்புறம் எல்லா முறையிலும் செய்ய வேணும் ஓடியோ ஒன்று போட வேணும் ஒரு விஷயத்தை வாசிக்க வச்சு அந்த விடயத்தை கிடைக்க பண்ண வேணும் தொட்டுணர்றதுக்கு பொருட்களை வழங்க வேண்டும் பா வீடியோக்கள் காட்சிகளை காண்பிக்க வேண்டும் இப்ப விளங்குதா பௌப்பறை ஒரு ஆசிரியர் மையமாக இல்லாமல் மாணவர் மையமாக ஒவ்வொரு செயற்பாடுகளை கொண்டு கற்றல் இடம் பெற வேண்டும் ஏற்றுக்கொள்றீங்களா ஒரு சின்ன டவுட் 
தெளிவாரிக்கணும்ளை ஒருவகையானோமல்ிசம் மொங்கலாய்ட்ஸ் அதாவது மென்டலி வேற வேற குறைபாடுடைய பிள்ளைகள் சாதாரண வகுப்பறையில கற்க மாட்டார்கள் எல்லாரும் கிளியரா ஓகே சார் انا சார் நான் பேசிக்கா ஒரு प्रॉब्लम அவங்கட்டே நான் கண்டுபிடிச்சது என்னன்னா அவங்களோட அந்த எழுத்து வாசிப்பு இது ரெண்டுமே அவங்கட்டே இருந்தேன்னு சொன்னா அவங்க நார்மலா மத்தவங்க புள்ளைகள் மாதிரி அவங்களும் செயல்படுவாங்க ஆனா அது ரெண்டு விஷயமும் அவங்கட்டே இல்ல அதாவது ஒரு பயிற்சி அளிப்பதன் மூலம் விசேட கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் இவர்கள நோமலுக்கு கொண்டு வர முடியுமா நீங்க பார்க்க வேணும் அது கொண்டு பரிகார கட்டித்தல் செய்ய வேணும் செயல்நிலையாது அப்படி செய்து இவங்களை மீட்க முடியுமா இருந்தால் மீட்கலாம் எனவே இந்த நோமலா இருக்கிறார்கள் ஒரு முப்பது தொடக்க நூறுகுள்ள புல் மதிப்பெண்களை புள்ளிகளை பெறக்கூடியவர்களா இருப்பாங்க ஒரு இருபது பத்து பன்னெண்டு அல்லது ஐந்து ஆறு புள்ளிகள் பெறுகின்றவர்கள் எப்நோமலா இருப்பாங்க உங்களுக்கு இப்போ விளங்கிட்டா கிளியரா எனவே உங்களோட பிள்ளைகளை நீங்க அந்த ரெண்டு மூணு பிள்ளைகளையும் பாருங்க பிரச்சனை டீச்சர்ட பிரச்சனையா பிள்ளைட பிரச்சனையா இயற்கையான பிரச்சனையா பெற்றோர்ட பிரச்சனையா பெற்றோர்ட கஷ்டங்களால பிள்ளை படிக்கிறது இல்லையா வறுமையால படிக்கிறது இல்லையா நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் அனலைஸ் பண்ணித்தான் ஒரு பிள்ளை விசேட தேவையுடைய பிள்ளையா இல்ல நோமல் பிள்ளையான்றதை கண்டுகொள்ள வேண்டும் முறைகளையும் உபாயங்களையும் பயன்படுத்த வேண்டும் அப்ப விரிவுரை முறை பயன்படுத்தினா எத்தனை வீதமான பிள்ளைகள் பலன் பெறும் ஒரு நூறு பிள்ளைகளுக்கு கற்பிக்கிற நேரம் அல்லது ஐம்பது பிள்ளைகளுக்கு கற்பிச்சா எத்தனை பிள்ளைகள் பலன் கிடைக்கும் கலந்துரையாடல் முறை விசாரணை கற்றல் பிரச்சனை தீர்த்தல் முறை களப்பயணம் செய்முறை வேலை எத்தனை ஒப்படை முறை குழு வேலை எத்தனை படிச்சிருக்கிறீங்க ஒன்று ரெண்டு முறையா சேர்த்துட்ட முறை ஒன்றா ரெண்டா மூணா நாலா எத்தனை விசேடமான கற்பித்தல் முறை ரோல் பிளே வகைபாகம் ஏற்று நடத்தல் சிந்தனை கிளறல் இப்படியெல்லாம் படித்ததா இப்படியெல்லாம் படிச்சிருக்கிறீங்களா படிச்சிருக்கிறீங்களா இல்லையா இந்த முறையெல்லாம் படிச்சிருக்கிறீங்களா இல்லையா ஹலோ 
சார் கேக்குதா ஓ சார் கேக்குது சார் நான் கலக்கறேன் கலக்கறேன் நீங்களும் பேசாம இருக்கீங்க அதான் எனக்கு கேக்குது சார் கேக்குது பை சைக்கு அப்ப இப்ப சொல்லுங்க இப்ப ஏன் நாங்க வித்தியாசம் வித்தியாசமான முறைகளை பயன்படுத்த வேணும்ங்கிறத இப்ப நீங்க அறிஞ்சு கொள்ளுங்க பை இப்ப பௌப்பறை கற்றல் கற்பித்தலில் பல்வகையான கற்றல் கற்பித்தல் பாங்குறதுக்கு உதவுது எப்படி இப்ப டக் டக்குன்னு சொல்லுவாங்க எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன் விரைவா காய்ச்சி கொண்டு போவோம் நீங்க கதைக்கிற ஸ்பீட் போதா உங்களோட பிரச்சனை தான் சில நேரம் கொஞ்சம் ஸ்பீட் உஷாராகிறீங்க சில நேரம் டக்குன்னு நலிவாகிறீங்க போதாம இருக்கு கொஞ்சம் ஸ்பீட் சொல்லுங்க முதலாவது குயிக் குயிக் முடிய போகுது இது செப்டர் ஆ சொல்லுங்க சார் நான் சொல்லுங்க முதலாவது என்ன பல வகையான கட்சிகள் சாதனங்கள் கற்றல் துணை சாதனங்கள் உபகரணங்கள் எல்லாம் பயன்படுதுங்க என்ன தெரிவு பாடநூல் வாசித்தல் வீடியோ பார்த்தல் உடனடி செயற்பாட்டில் பங்கேற்றல் போன்ற சாதனங்களோட அவர் ஈடுபட வைக்கிற நேரம் அவர்கள் வித்தியா வித்தியாமான ஆளுக்கு வேற வேற வாய்ப்பு கிடைக்கும் வாசிக்கிறாக கொடுத்தோன்னா அவங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அறிக்கை வாசிக்கிறாக கொடுத்தா அவங்க சந்தோஷப்படுவான் வீதி ஒன்றை காண்பிச்சா வீதி வாக்கள் சந்தோஷப்படுவான் ஸோ ஒப்பர்ச்சுனிட்டி ஹம்பல் ஒப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாரும் கிடைக்கும் அடுத்தது சொல்லுங்க வேறுபடுத்த கற்பித்தலை வேறுபடுத்துங்க தனிப்பட்ட கற்பிதலின் தேவை அடிப்படையில் கற்பித்தலை சீர் செய்ய உதாரணம் மாணவர் சிலர் மேலதிக விளக்கங்களால் அல்லது காட்சியார் சாதனங்களால் பயன்படும் போது மற்றவர்கள் அதிக அளவில் உடனடியாக செயற்பாடுகள் தேவைப்படலாம் அப்ப நீங்க ஒவ்வொரு ஆக்கள தேவைக்கு ஏற்ப கூட கற்றல் பாங்குகளை மாற்றிக்கொள்ளுங்க பல் புலன் சார் அண்ணா பிரச்சனைக்கு வருது என்னது பல் புலன் சார் கற்றல்னா யாருக்குள்ளேயே வந்து பார்ப்போம் ஒரு ஆள் பேரை சொல்ல சொல்லுங்க நசீலா இருக்கிறீங்களா நசீலா ஒவ்வொரு அதுக்கு நீங்க நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு அளிக்கணும் அதொரு விடயம் அடுத்தது கூட்டாக ஈடுபடுவதை ஊக்குவித்தல் ஓ கூட்டாக ஈடுபடுவதை ஊக்குவித்தல் என்ன மாதிரி குழுவேலை கலந்துரையாடல் மூலம் கற்பாங்க கூட்டாக இணைவாங்க பிராக்டிக்கல் செய்வாங்க அப்ப பல வகையான கற்றலுக்கு அங்க வாய்ப்பு கிடைக்குமா கிடைக்காத கிடைக்கும் இது இதை சொல்லுவோம் அப்புறம் இது என்ன இது என்ன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துக இதால கிடைக்கிற இப்ப நான் சொல்ற ஆள் கிடைங்க பாப்பா சொல்லுங்க அப்புறம் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி கேட்கிற எப்படி அப்புறம் அப்புறம் சொல்லுங்க அப்புறம் இதுக்கு என்ன சார் வீடியோஸ் பிள்ளைகளுக்கு காட்டுறது அடுத்தது ஸ்மார்ட் போர்டு யூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு பாடல்கள் கதைகள் கேட்கும் ஓகே 
தொழில்நுட்பத்தை கையாளுவே நவீன கருவிகளை கையாளுவே இயக்க முறையிலான புதிய நுட்பமான கருவிகள் இருக்கு தானே அதை கையாள்றீங்க சயின்ஸ்ல எல்லாம் நிறைய தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு கருவிகளுக்கு இருக்கிறது கேட்டுக்கொள்றீங்களா எனவே இப்ப உங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்றைக்கு எனக்கு தெரியா விளங்கி இருக்குதா நாங்க எங்களோட வகுப்பறையில சில மாற்றங்களை செய்ய வேண்டும் உண்டு அதாவது கொஞ்சம் வித்தியாசமான கட்டளை வாய்ப்பு அளிச்சாதான் பிள்ளைகள் கற்பார்கள் இன்றைக்கு நீங்க புரிஞ்சுக்கோனீங்களா ஓகே இதை சொல்லுங்க இது ஆக முக்கியமான ஒரு விடயம் என்ன விடயம் இது கொஞ்சம் அவங்களுக்கு இடைவெளி விட்டு விட்டு அவங்களுக்கு டீச் பண்ணணும் பண்ணணும் இல்லாட்டி அவங்க சோர்ந்துருவாங்க சோர்ந்துருவாங்க ஒன்னும் சாப்பிடுறீங்க <laughs> 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 சாப்பாடு போடலாம் போல எல்லாம் கொஞ்ச நாளால ஒரு வேலையும் தேவையில்லை போன்ல எல்லாம் நடக்கும் சாப்பாடு பிள்ளைகள் போன் பாவிக்கிறத கண்ணு திட்டையும் அனுமதிக்கலாம் இல்ல சார் ஏதோ ஒரு தேவைக்கு நாங்க எடுக்கிறது அந்த அதுக்குள்ள போறதுக்கு இடையில வேற ஏதாவது இதுல போயிட்டு இருக்குது ஒன்று மட்டும் சொல்றேன் நீங்க நான் உங்களோட நண்பர்கள் உங்களோட ஃபேமிலி இந்த ஃபேமிலி எல்லாரும் மாணவர்கள் எல்லாருக்குமே இருக்கிற அன்றைக்கு நாசம் ரெண்டு நிமிடம் தான் நம்மளோட தேவை ஃபோன்ல இருக்குது தூக்கக்குள்ள ரெண்டு நிமிடம் தான் இருபது நிமிடங்கள் எப்படி போனோன்ற நம்மகிட்ட கிட்ட தெரியாது இப்ப போனை தொட்டுட்டு மெதுவா ஒரு மெசேஜ பார்த்துட்டு விடுவோம் வந்த மெசேஜ பார்க்க போய் சில நேரம் டூ ஹவர்ஸ் போன்ல ஸ்பெண்ட் பண்ணிருப்போம் இந்த கருத்தை நசீலா நஷானா சதிகாவர்லையும் சாமிலையும் ஏற்றுக்கொள்றீங்களா ஒரு சோசியல் மீடியாக வைத்தால் மற்றது எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் சார் வெளியே வந்து படும் ஆனா வார வேற தேவைக்கு அந்த தேவை நிவர்த்தி செய்து வேற வேலை நடக்கும் சில நேரம் விளங்காது சில நேரம் எங்களுக்கு சாப்பிட்ற நேரம் கூட விளங்குவில்லை இன்றைக்கு எங்கட அந்த இஸ்லாமிய அடிப்படையில் ஷைத்தானுடைய உருவம் ஃபோனில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது ஷைத்தான் ஃபோன் தான் இப்போ ஏற்றுக்கொள்ளீங்களா தொழுகையும் இல்லை சாமலி 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 ஃபோன் பார்க்குறதா நீங்க வாழ்வுகள் பிரிவுக்குள்ளாயிருக்கிறது போனால இது இந்த கருத்தை நீங்க உடன் பார்க்கீங்களா நிறைய ஃபேமிலி இன்றைக்கு சீர்குலைந்திருக்கிறது போனால ஒரு சொல்லுங்க சாமிலி நன்மை இருக்கு தீமை இருக்கு சார் ரெண்டுமே இருக்கு சார் இல்ல நான் சொல்றேன் என்னன்னா இப்ப கத்தி சமைக்கிறதுக்கும் பயன்படுத்தலாம் ஒரு ஆளுக்கு துன்புறுத்துறதுக்கு அகாயத்தை ஏற்படுத்த கொலை செய்யவும் பயன்படுத்தலாம் பட் கத்தியை தூக்கிட்டு ஒருவன் கொலை செய்ய போறல்ல ஒரு நாள் அது தூண்டாது கத்தி கத்தி தான் அந்த கேரிஸ்மேட்டிக் பவர் ஒன்று இல்லை பட் போன கிட்ட ஒரு ஒரு பயங்கரமான பவர் ஒன்று இருக்கு எங்களை கவர்ந்து இருக்கக்கூடிய கவ ஒரு கவர்ச்சி அதை விட்டு விடுபடுறது கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும் எனவே மிக கவனமாக பாடசாலை பிள்ளைகளை வழிப்படுத்த வேண்டிய தேவை இந்த சமூகத்துக்கு இருக்கிறது இருந்தாலும் ரொம்ப கடினமான பணியினால் போன விட்டு பிள்ளைகளை மீட்கிறது நான் சொல்றேன் என்னென்னா போதைப்பொருள் இருந்த ஒரு பிள்ளையை இலகுவாக மீட்டுக் கொள்ளலாம் ஆனால் 
போனில் இருந்த ஒரு பிள்ளையை மீட்டுக் கொள்வது மிகவும் கடினமான பணி போதை பொருளுக்கு இன்ஜெக்ஷன் அடித்து ஏதாவது மென்டலி இதை கொடுத்து ஆளை கவுன்சிலிங் செஞ்சு கட்டுப்படுத்தலாம் பட் யூ கேன் ஸ்டாப் யூஸிங் த ஃபோன் இன்றைக்கு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் விளையாடுறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி லைஃப் எல்லாமே சீர்குலைந்திருப்பது ஃபோனால் அதனால் மிக கூடுதலாக ஃபோனை தவிர்க்கிறதுக்கான பயிற்சியை பெற்றுக்கொள்வது நல்லதுங்கிறது இந்த கருத்து உங்களோட கருத்து அதனால அதை கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் இல்ல நான் நீங்க உட்பட நான் கொஞ்சம் குறைவு நேரம் இல்லாத குறைவா இருக்கிறது கருதுறேன் நான் இல்லாட்டி அதிலேயே நாமளும் இதாயிருவோம் ஆண்டு அந்த அளவுக்கு யோசிக்க தோன்றுகிறது நான் போன எங்களோட பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கல சின்ன வயசு இப்போ என்ன கதைச்சாலும் சிறு வயதுல இருந்து போனை நான் கொடுக்கல சரியா சொல்றது விளங்குதா நஷானா சதிகா பர்வீன் நானும் எங்கட வீட்டுல வந்து நான் யூஸ் பண்றதான் ஆனா புள்ளைகளுக்கு புள்ளைகளுக்கு தேவைக்கு மட்டும் ஏதாவது அவங்களுக்கு யூஸ் ஆகுறதுக்கு மட்டும் கிட்ட இருந்து குடுக்குற அதால என்னைய வந்து புள்ளைகள் வந்து பாக்குறாங்க சார் ஒரு பெரிய ஒரு ஹிட்லர் மாதிரி போன் குடுக்காதனால நான் வீட்டுல ஹிட்லர் தான் போன்ல என்னடா அவங்களுக்கு போன் குடுக்குறல்லன்றது ஒரு பெரிய பிரச்சனை அவங்க அவங்கட ஏஜ்ல இருக்கிற மத்த புள்ளைகள் எல்லாருமே அந்த போன் யூஸ் பண்றது தான் அதுக்கு காரணம் நாங்க ஹிட்லர் ஆகினதுக்கு சார் இந்த அந்த பேரண்ட்ஸ் கணக்கு இல்லாம குடுக்குறாங்களே இல்ல நான் இப்ப அதுக்கு ஒரு சில ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சிருக்கேன் நான் சில விஷயங்கள் அவங்களுக்கு சொல்லிருக்கேன் போன்ட பட் போன்ஸ் அண்ட் வந்து போன்ஸ் என்ன இது இருக்குது என்ன பெனிஃபிட் இருக்குது இல்ல தீம் என்னங்கிறது அவங்களுக்கு கிளியர் பண்ணப்பட்டிருக்கு மகள் எல்லாம் எல்லாம் முடிச்சு இப்போ யூனிவர்சிட்டி ஊப்பரா அது வரைக்கும் அந்த இப்போதான் ஃபோன் வச்சு கொண்டிருக்கிறார் இப்போதான் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறார் ஏ லெவல் முடிய மட்டும் ஃபோன் யூஸ் பண்ண இல்லாது சார் நானும் அப்படிதான் சார் ஏ லெவல் வரும் வரைக்கும் நானும் ஃபோன் யூஸ் பண்ணது இல்லை ஆஃப்டர் ஏ லெவல் தான் எனக்கு நான் ஃபோன் எடுத்து யூஸ் பண்ணது இல்லை அது அடிக்ட் ஆகிறாங்க அந்த மகள் மெடிசின் இந்த பொருள் பிரச்சனைக்கு பட் அவ நான் விடல லாஸ்ட் டைம் வரைக்கும் கொண்ட்ரோல் மகன் இப்போ ஓ லெவல் ஏதாவது அவர் ஃபோன் வந்து பார்க்குற ஒரு லிமிட்டட் டைம் எந்த 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 எனக்கு முன்னுக்கு இருந்தால் ஃபோன் பார்க்கலாம் நான் இல்லாத நேரம் ஃபோன் தொடங்கிறார் அதுக்கு அனுமதி கிடையாது வைஃபோட ஃபோனை இந்த உடைய இந்த ஃபோனை இந்த உடைய பாஸ்வேர்ட் தெரியாது விளங்கிட்டா ஏன் நீ சொல்லணும் கிளியர் ஆகும் உங்களுக்கு பிரச்சனை உங்களுக்கு பிள்ளைகள் இருக்கும் ஆகவே கொஞ்சம் கவனி இப்போ ஜாயின் ஏ டபுள் யாரு யாரு டபுள் ஹலோ டபுள் ஏ ஒன்று வந்திருக்கு சத்தம் இல்லாம நிற்குது யார் அது இது ஒரு கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு போக்குடைய விடையம் என்ன தனியால் கற்றல் அணுகுமுறையில் கொஞ்சம் குயிக்கா பார்ப்போம் என்ன தனியால் கற்றல் அணுகுமுறையில் எனக்கு தனிப்பட்ட முறையிலான கற்றல வாசிப்பு சொன்னீங்கன்னா நல்ல 
என்ன சொல்றான் மாணவர்களுக்கு தேவையான பின்னூட்டலும் உதவியும் வழங்குறதா சார் தனிப்பட்ட இண்டிவிஜுவல் நீட்ஸ் வேறுபடுதுங்கிறத எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ளணும் எல்லா மாணவர்களும் ஒரே முறையிலானவர்கள் ஒரே முறையில கற்க போறோம் இல்லை பட் அதை கற்பிக்கிற போதும் இப்ப முப்பது பிள்ளைகளை முப்பது வீடுகளுக்கு எடுத்து கற்பிக்க முடியுமா முடியாது முடியாது அதனால இவங்க வகுப்பறையிலேயே அவரவர் கற்றல் பாங்குகிறது கொஞ்சம் இடம் அழிச்சு கற்பிக்கிறது சொல்றாங்க ஒரு ஆளை ஒரு வகுப்பறையில் வாசிக்க சொல்றேன் இன்னொரு அளப்பாக சொல்றேன் விளங்குவது தெரியாது ஒரே விடையில் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு ஒரு பிள்ளைக்கு ஒரு மெட்டரை ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் மெட்டரை படிப்பிக்க போகல ஒரே வகுப்பறையில் ஒரு பிள்ளைய வாசிக்க சொல்ற இன்னொரு பிள்ளைய இந்த படத்தை பார்த்து இந்த விஷயத்தை விளங்கிக் கொள்ளுன்னு சொல்றோம் முப்பது பிள்ளைக்கு முப்பது வகுப்பறை உருவாக்க முடியுமா முடியாது அப்ப டபுளே ஆறு டபுளே மைக் ஒன்ல இருக்கு யாரு டபுளே இருக்கிறது <laughs> 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 தெரியல <laughs> 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 முதல் <laughs> 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 வகுப்பறையில வகுப்பறையில இப்போ ஒரே விஷயத்துக்கு ஒரு ஒரு பிள்ளைக்கு அந்த மெட்ரை விளங்குறதுக்கு படத்தை கொடுக்குற இன்னொரு பிள்ளைக்கு கொஞ்சம் வாசிக்க சொல்றேன்டா ஒடித்தறி லேனர்ஸ் விஷுவல் லேனர்ஸ் ரெண்டு பேரையும் அவதானிச்சு ரெண்டு பேருக்கும் வாய்ப்பு வழங்க இடம் இருக்குதா இல்லையா சின்ன அளவில் வழங்கலாமா இல்லையா வகுப்பறையில் சாத்தியமா இல்லையா ஒரு அளவுக்கு சாத்தியம் சாத்தியம் இப்போ பாருங்க வேறுபட்ட கற்பித்தல் முறை என்ன இதைத்தான் இப்போ நான் சொன்னேன் என்ன அது வேறுபடுத்தப்பட்ட கற்பித்தல் தான் சொல்லுங்க வேறுபடுத்தப்பட்ட கற்பித்தலுங்கிறது குயிக்காக சொல்லுங்க இதை முடிப்போம் கொஞ்சம் சொல்லுங்க வேறுபடுத்தப்பட்ட கற்பித்தல் ஆ வேறுபடுத்தப்பட்ட
சார் அந்த டிஃபரண்ட் திங்கிங் உள்ள மாணவர்களுக்கானதா சார் மாணவர்கள் ஒரே சாதனத்தை பல வழிகளில் கற்பதற்கு தொடர்படுத்துற உதாரணமா ஒவ்வொரு மாணவரும் தமக்கு ஏற்ற முறையில பாட உள்ளடக்கத்தை தெரிவு செய்து பல வகையான கற்பித்தல் முறைகளையும் சாதனங்களையும் பயன்படுத்தி கற்கிறதுக்கு வாய்ப்பளிக்கிறது உதாரணமா ஒரே கற்பித்தல் முறையை தான் சொன்னேன் இப்ப நீங்க விதியுரே மட்டும் வகுப்பறையில நிகழ்த்தினா யாருக்கு சாதகம் இருக்கு ஏற்றுக்கொள்ளீங்களா <laughs> 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 அடுத்ததுக்கு வருவோம் தனியால் மயப்படுத்த இது கொஞ்சம் டிஃபரண்ட் இது வந்து வித்தியாசமான ஒரு எண்ணக்கரு யாருக்கு விளங்கி இருக்கிறது தெரியாது இதை கொஞ்சம் வாய்ச்சிட்டு கருத்து செய்யணுமா பாப்ப இது வித்தியாசமானது என்னது என்ன தனியால் மயப்படுத்தப்பட்ட கற்பித்தல் தான் இண்டிவிஜுவல் பிளான் ஒவ்வொரு மாணவர்கள் இண்டி இது சாத்தியமா இது வகுப்பறையில இது கஷ்டமே சார் தனிய ஒவ்வொருத்தருடைய திறமையை வச்சு ஓ பாக்கல அப்ப இது யாருக்கு பயன்படுத்தினாங்க இது வந்து அந்த தனியா எடுத்து கற்பிக்கிறார்களுக்கு மட்டும்தான் தனித்தனியா செய்யறவங்களுக்கு மட்டும்தான் செய்யலும் அவங்களுக்கு இண்டிவிஜுவல் லெசன் பிளான் தான் எழுதும் இது அஞ்சு பிள்ளைகளுக்கும் அஞ்சு பிரச்சு நெருக்கக்குள்ள அஞ்சு வித்தியாசமான லெசன் எழுதும் இண்டிவிஜுவல் லெசன் பிளான் ஐஎல்பி இண்டிவிஜுவல் லெசன் பிளான் எழுதுவான் அதனால இது கொஞ்சம் வகுப்பறையில சாத்தியம் கூட நேரடி கற்பித்தல் நேரடி கற்பித்தல் என்னது என்னம்மா நேரடி கற்பித்தல் தான் ஒரு வாசிங்க நேரடியா <laughs> 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 அணுகுமுறைகள் ஆகக்கூடுதலான மிக முக்கியமான விடயங்கள் இருக்கிறது என்னது கூட்டுறவு கற்றல் கோபரேட்டிவ் லேர்னிங் அண்ட் மிக முக்கியமான இருபத்தோராம் நூற்றாண்டுக்கான மாபெரும் திறன்கள் ரெண்டு தான் இது மிக கூடுதலாக கலந்துரையாடப்பட்ட விடயங்கள்ல இருபத்தோராம் நூற்றாண்டுல இந்த கூட்டுறவு கற்றலும் கூட்டாக கற்றல் அல்லது ஒத்துழைப்பு கற்றல் சொல்லுவாங்க கூட்டுறவு கற்றல் கோபரேட்டிவ் லேர்னிங் ஒத்துழைப்பு கற்றல் அல்லது கூட்டாக கற்றல்கள் கொலபரேட்டிவ் லேர்னிங் ரெண்டும் வித்தியாசமானது எனக்கு சொல்லுங்க கூட்டுறவு கற்றலுக்கும் இதுக்கும் விட வித்தியாசம் தெரியாது என்றால் நீங்க ஈடுபட முடியாது என்ன கற்றல் வந்து ஃபெயில் 
ஒரு டீச்சர் ஆக முடியும் சொல்லுங்க முதலாவது நடக்காம <laughs> ஓ சார் நாங்க ஜாயின் ஆவினோம் சார் எல்லாரும் இது ஃபுல்ல ஜாயின் ஆகி பார்த்து ஒரு 20 मिनिट्स மட்டும் பார்த்தோம் போற ஓகே திருப்பி அவங்களுக்கு நாங்க மெசேஜ் போடும் வரைக்கும் அவங்க எங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணல இல்ல நான் இது எனக்கு என்னன்னா 6 நான் அண்டைக்கு முழுக்க 6 மணி வரைக்கும் நான் பார்த்து கொண்டு லிங்க் வர விட்டு எனக்கு 6:30 தான் லிங்க் வந்திருக்கு எங்களுக்கு லேட் ஆகி தான் லிங்க் போட்டாங்க அது போற நேத்தே கிளாஸ் ஐயும் லேட் ஆகி தான் இன்ஃபார்ம் பண்ணினாங்க கிளாஸ் இல்ல அண்டி ஆஹா எனக்கு ஒரு குரூப் பிரிக்கும்னா நான் அதில் ஹேண்டில் பண்ணுவேன் நான் இப்போ அவங்கள்ட சொல்ல போகிறோம் என்னென்னா நீங்கள் இருக்கிற குரூப்புகளில் எங்களையும் ஹெட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அப்போ நாங்கள் சொல்ல வேண்டிய கிளாஸ் நடக்கும் லிங்காக கிடைக்கும் எங்கள் குரூப்பில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க தானே எதில் எங்கள்ட பிஎட் எங்கள்ட எபெக்ஸாவில் இருக்கிற குரூப்பில் சார் இருக்கிறீங்க தானே அதில் எனக்கு அதில் உங்களோட லிங்கில் வார இல்லை ஒரு எங்கட ஒரு குரூப்ல இருக்கீங்க ஒண்டுல இருக்கறது இதுல இல்ல இந்த குரூப்ல கூட ம் ஹெட் ஆயினா சரி ஏ சார் அப்ப ஹெட் ஆக அது சொல்லணும் வேற எல்லாரும் என்ன சிக்கலா இருக்கீங்க இப்போ என்ன நடக்குதுங்கிறது நமக்கு புலங்க இல்ல ரைட் ஓகே இப்போ சொல்லுங்க கூட்ரோ கட்டல் கூட்டா கட்டல்ன்ற வேறு வாட்டோட முடிப்போம் இல்ல சொல்லுங்க ஆ சொல்லுங்க கூட்டுறவு கட்டல் சொல்லுங்க கூட்டுறவு கட்டுறதா எல்லாரும் சேர்ந்து கட்ட குழுவாக சிறு சிறு குழுக்களாக ஒன்று சேர்ந்து வேலையில் ஈடுபடுவாங்க இந்த குழுக்கள் பொதுவாக பல்வேறு ஆற்றல் மட்டங்களை ஒன்று சேர்த்து வேலை செய்யும் பன்முகத்தன்மையை கொண்டவர்களாக அமையும் இந்த அணுகுமுறையானது மாணவர்கள் டீம் ஒர்க் டீம் ஒர்க் சார் இப்படி சார் இப்போ உதாரணமா கிளாஸ் ரூம்ல வந்த ஒரு ஒரு பல குழுக்களாக பிரிச்சு ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு தலைப்புல ஒரே இந்த பாடத்துல ஒரு ஒவ்வொரு இந்த தலைப்பின் கீழே விடயங்களை கொடுத்துட்டு அதுக்கு பிறகு அதுல இருந்து அவங்க இப்ப ஒரு குரூப் ஒரு வேலை இன்னும் ஒரு குரூப் இன்னும் ஒரு வேலை ஆனா சமரி வந்து ஒரே ஒரே ஒரு விடயத்தை நோக்கியதா இருக்கும் பல ஆற்றல் ஆற்றல்கள் கொண்டவங்க இருப்பாங்க அதுல அந்த அவங்க இந்த எல்லா விடயமும் தனியான ஒரு சமரிக்கு வெளிவரும் சார் அதான் முக்கியம் கோபரேட்டிவ் சொல்றேன் கூட்டு உறவுண்டா சின்ன 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 குழுக்கள் வந்து ஒவ்வொரு பகுதிகளை பிரிச்சுட்டு போய் ஒன்றா சேர்ந்து ஒன்று அமைக்கிறது அது கோபரேஷன் ஒவ்வொரு பகுதியும் ஒவ்வொன்றா கட்டிட்டு வரும் வந்து விழைவோண்டா தாண்டி ஒவ்வொரு ஆற்றல் மட்டம் உள்ளாக்கள் செய்வாங்க பல்வேறு ஆற்றல் மட்டங்களோடு ஒன்று சேர்ந்து வேலைகளை செய்கிற ஆற்றல் இருக்கும் கூட்டா கட்டல்கிறது ஒரு ஒரு நோக்கம் <laughs> ஒரு ஒரு நோக்கத்துக்கு தான் செய்யுது மற்றது அதுதான் கூட்டுறவு ஆனா பணிகள் வேறுபடும் இதுல ஒத்துழைப்பு இருக்கு கூட்டா கட்டல் ஆனா கூட்டுறவு கட்டல்ல ஒத்துழைப்பு இல்லைன்னு இல்லை ஒற்றுமை இல்லைன்னு இல்லை ஆனா தீமா செயற்படுவாங்க ஒவ்வொரு ஆக்களுக்கு ஒவ்வொரு பணிகள் இருக்கு கூட்டுறவு கட்டல பணிகள் வேறுபடும் வேற வேற பணிகளை ஒரு ஆள் செய்யலாம் பட் கொலபரேட்டில் ஆனீங்களே கொலபரேட்டில் ஆனீங்களே 
ஒரே விடயம் தான் சார் நோக்கம் உண்டு ஆனா ஒரே விடயத்தை எல்லாரும் பகிர்ந்து கொள்வாங்க அதே அதேதான் செய்வாங்க அதேதான் செய்வாங்க இதுதான் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இதுதான் இப்ப பாப்போம் கொஞ்சம் விரைவாக இதை பார்த்துட்டு பிரச்சனை அடிப்படையாக கொண்ட கற்கள் கொஞ்சம் இந்த அஞ்சை விரைவாக கொஞ்சம் முடிஞ்சிட்டோம்னா அடுத்ததுக்கு போயிடலாம் டக்குன்னு சொல்லுங்க பிரச்சனை அடிப்படையாக கொண்ட கற்கள் ஒரு பிரச்சனையை கொடுத்துட்டு அந்த பிரச்சனைய தீர்க்கிறதுக்கு மாணவர்களுக்கு தீர்மானம் எடுக்க வாய்ப்பை வழங்குறது அதான் என்ன பிரச்சனை அடிப்படையாக கொண்ட விளங்குதா ஹலோ கேக்குதா பிரச்சனை அடிப்படையாக கொண்டு வந்துட்டு ஒரு பிரச்சனையை கொடுத்து எல்லாரும் அந்த பிரச்சனைக்கு என்ன எடுக்கணும் நுண்ணாய்வு சிந்தனை பிரச்சனை தீர்த்தல் அனலிட்டிகல் திங்கிங் ப்ராப்ளம் சால்விங் டிசிஷன் மேக்கிங் திறங்களை வலியுறுத்து அப்ப இது வந்து கூட ரிசர்ச் பேஸ்ட் ஆயிருக்கு இப்ப வருவோம் நாலாவது சேர்த்து அடிப்படையிலான கற்றல் ப்ரொஜெக்ட் பேஸ்ட் லேர்னிங் இது வந்து உங்களுக்கு பல தடவைகள் கதைச்சிருக்கிறோம் என்னது ஏதாவது சிக்கலான ஒரு மெட்ரோன்ற கையாண்டு ஒரு பிரச்சனையை இனம் கண்டு அல்லது ஒரு சவாலை இனம் கண்டு அதுக்கு நீங்க தீர்வு வழங்குறதுக்காக அதை ஒரு நீண்ட கால போக்கில் அல்லது குறுகிய கால போக்கில் ஏதாவது ஒரு சேர்த்திட்டத்தை உருவாக்கி அதன் மூலம் அதுக்கு தீர்வு வழங்குற முறையில் கற்கிறது சேர்த்திட்ட முறை கற்றல் ஏராளமாக கதைச்சிருக்கிறோம் அடுத்தது அணி குழு தீம் பேஸ் லேர்னிங் இது வித்தியாசம் என்னது தீம் பேஸ் லேர்னிங்கிறது இப்ப ஒரு ஆள் சீமந்து குழைப்பார் மற்றால் கல்ல உடைச்சி கல் எடுத்துட்டு வருவார் மற்றால் மணலை கொண்டு வருவார் இன்னொரு ஆள் தண்ணியை ஊற்றுவார் இன்னொரு ஆள் அதை இதாக்கி கலக்கி ஒரு பதாம அந்த சீமெண்ட் இதை செய்வார் இன்னொரு ஆள் கட்டுவார் தீம் பக்க இல்லையா பொறுப்புகள் அப்ப அடுத்த வகுப்புல மீதிய தொடர்வோம் என்னடா நம்ம கொஞ்சம் பகுதி இருக்குது அதோட முடியுது நம் எனக்கு அடுத்த இன்னொரு வகுப்பு பண்ண மிஸ் பண்ணப்பட்ட வகுப்பு போடுபட்டிருந்தா அது முடிஞ்சிருக்கு ரைட் அப்போ இதோட நிப்பாட்டுவோமா ஓகேயா சார் ஓகே இன்னைக்கு கிளியரா படிச்ச விஷயங்கள் இன்னைக்கு முக்கியமான விடயங்கள் சாதிச்சிருக்கிறோம் என்னன்னா இன்னைக்கு இந்த லேர்னர்ஸ் சம்பந்தப்பட்டு காய்ச்சது மிக முக்கியமானது ஆகவே சார் எங்கட்ட செகண்ட் இயர் எக்ஸாம் வருமா சார் கிட்டத்துல இது நடக்கும் நிலைப்பாடுகள் <laughs> 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 முப்பதுக்குறவுண்டி வேணும் என்ன சின்ன ஒரு இது ஒன்று இருக்குது ஒரு அசைன்மெண்ட் ஒன்று இருக்குது எனக்கு இருபத்தேழு வரைக்கும் வந்த கிளாஸை கொஞ்சம் கட் பண்ணிட்டு அடுத்த வகுப்பு போடுவோமா ஆமா சார் நாளைக்கு அதே நாளைய கொஞ்சம் போஸ்ட் பண்ணி இருபத்தி எட்டுக்கு பிறகு ஒரு நாள்ல போடுவோமா இருபத்தி ஒன்பது இருக்குது முப்பது போடையிலும் முப்பது வகுப்பு இருக்குதா எங்களுக்கு அப்படின்னா முப்பது போடுவோம் அல்லது இருபத்தி ஒன்பது நான் சொல்றேன் பதினஞ்சு பதினஞ்சு வகுப்பு அடுத்த மந்த்ல ஒரு வகுப்பையும் இந்த ப்ரொஃபஷனல் டெவலப் பண்ணி ஒரு வகுப்பையும் போட்டா சரி தானே அதோட முடியும் அதை நான் நாளைக்கு சொல்லி விடுவேன் அவங்களுக்கு நாளைக்கு நீங்க கொஞ்சம் மற்றாக்களுக்கு நீங்க இல்லாமல் இருக்கிறீங்க நாளைய வகுப்பு நடக்காது 
நான் அவங்களுக்கு சொல்றேன் வேற ஒரு நாளை போட சொல்லி அதை உங்களுக்கு அறிவிப்பாங்க